konkretno značilo za rad Beogradske policije. Zapravo, to je bila prva sa Čekuša u Beogradu. Uvijek se govorilo da je on nosio dva magnuma i dve bombe kod sebe. Krimi podcast sa bracom. Dobroveče, dragi gledalci i dobrodošli u još jedan Krimi podcast sa bracom. Večeras je moj gost, čovek koga ste zapravo svi želeli da lično upoznate i da bude moj gost u emisiji. Inače, radi se o mom velikom prijatelju i saradniku iz Tuzle, gospodinu Ramizu Šljiviću, zvanom Ramix. Čovek koji je pomogao mnogim ljudima i kojima će i dalje pomagati. Ramix je dobrodošao u moj podcast i stvarno mi čini šast što si moj gost. Dobrodošao. Hvala, braco. Hvala na pozivu. Evo, drago mi je da sam prvi put u Beogradu i odmah da sam vaš gost. Također čast mi je, pratio sam godinama vaš rad, veliki respekt. Sada prvo da pojasnimo e, gledalcima e, zapravo čime se ti baviš, šta su vede i kako si ušao u tu priču. Kako zapravo ti pomažeš ljudima? Da, ja sam ovako po karakteru radoznao tip i sve živo me zanimalo prije veda. Tako da istraživajući sve živo, nauku, poslove, tehnologiju, historiju, duševne nauke, teologiju, religije, sve živo, na kraju sam istraživao i vede. Međutim, u vedama sam se zadržao zato što su to jedno ogromno opširno znanje koje može da dešifruje um, ono što mi zovemo život. Vede se bave konekcijom čovjeka i univerzuma. Tako da uvidom u takozvani vedski džotiš, znači natalnu kartu, ali vedski sistem, bukvalno mogu da se otkriju sve čovjekove, na primjer blokade, tako mu se može pomoći u životu analizom ti stvari, ali ja sam istraživajući te stvari otišao i korak dalje, pa sam provalio kako se može, na primjer, dešifrovat nečiji nestanak, nečije ubijstvo, ili pak lokacija nestalog. Rekao si da je čovjeko organizam sastavljen od istih čestica materije kao i zvezde i da na osnovu čitanja recimo položaja zvezda i ono što se nalazi u kosmosu možemo da vidimo probleme u mikrokosmosu i da su vede zapravo prava priča za tumačenje toga. Naravno, vede uglavnom studiraju prirodni zakon. Dakle, kosmički zakon. Vede kažu da su 2 plus 2, 4, bez obzira ko drugi šta govori o 2 i 2 su uvijek 4. Dakle, prirodno-matematički zakon univerzuma, a također i života na svim planetama, uključujući našu i bića na planeti, uključujući nas ljude. Tako da vede polaze od toga da je čovjek zaista dio prirode, prirodno biće, a nije odvojen od strukture koju zovemo univerzum. I u vede sam ušao sa skepticizmom. Dakle, hajde da vidimo da li čovjek ima ikakvu vezu sa svemirom ili je svemir struktura odvojena od čovjeka. Čovjek da živi svoj život, a univerzum je tamo nešto 116. Saznavajući sve više i više, došao sam u to stanje, um, u vedama se kaže proširena svijest, otvorena svijest, i shvatio sam da svaka osoba na planeti je u stvari jedan univerzum za sebe, mikrokosmos. Ali sredstvo za dešifrovanje toga je uvid u makrokosmos. Dakle, po principu kako gore, tako dole, moguće je raspakovati na elementale bilo koga ili bilo šta. Pogotovo korisno znanje kod rješavanja a, misterioznih slučajeva. A vede su jedna velika opširna nauka. Džotiš koji ja radim je samo dio veda, i bazira se na dekodiranje života čovjeka, sudbine, njegove karaktera, mentalnog sklopa, svih njegovih elementala, ličnosti. U vedama imamo i nešto što se zove karma, divizionalni čart, koji također može da dešifruje šta osoba sa kojom ulogom je tu na planeti. Zbog čega je inkarniran, zbog čega je neko rođen, koja mu je 
uloga u tom tijelu. Dakle, po principu kako gore, tako dole, duša dobije tijelo, tijelo je avatar u stvari na planeti Zemlji, tijelo treba duši da bi određena iskustva naučila i odradila određenu ulogu na planeti i onda kad završi svoju ulogu, napušta tijelo prirodni proces. Da li je recimo dešavanje u ovom životu zapravo zasluga iz nekog prošlog života ili je to ipak samo negde zapisano i ne možemo to promeniti? Da, i tekako. Zato što univerzum inače i prirodni zakon uvijek ima mm, tendenciju da sve svede na ekvilibrium, na balans, na nulu. Tako da ako si dobar čovjek i negdje si učinio neko dobro, ono će te uvijek pratiti. Kako u ovom životu, tako i ako ostane tu spirit da se reinkarnira, dobije novo tijelo sa novim imenom, prezmenom, možda u nekoj novoj državi ide dalje. Ali dobra djela uvijek će da ga prate. Međutim, ako je čovjek zlikovac i ubica, onda će također to morat da se svede na nulu. Dobit će novo tijelo u kojem će onda on biti ubijen. Na taj način univerzum u ekvilibriju mu drži sve. I te kako se isplati biti dobar čovjek, pomoć nekome, jer uvijek je bolje sebe staviti na primjer u poziciju umjesto da se tebi pomaže, budi ti taj koji pruža pomoć. Samim time si iznad. Samim time si na, u win-win situaciji, na dobitku. Slušajući tebe, stičem utisak da vede govore da smo mi ljudi, malte ne, povezani i u ovom nekom pravom životu kao na društvenim mrežama. Znači, ako jedan čovjek nestane, faktički mi imamo signal da je on nestao i gdje se nalazi, ali ne možemo to da pročitamo. Znači, ne znamo da čitamo znakove iz prirode. Ja radim vede tri godine od prilike. Studirajući čartove različitih kalibara ljudi, ni jedan karakter na planeti nije isti. Dakle, svako je rođen sa nečim specifičnim. I onda kad aktiviraš to neko dobro u njemu, onda civilizacija na kolektivnom nivou može samo naprijed. A to što je većinom loše stanja trenutno sad na planeti, to su ne uticaj nekih drugih faktora, neljudskih faktora. Tako da čovjek je po definiciji balansirano biće, rodi se kao normalan, međutim okolnosti, splet, naknadna neka programiranja, manipulacije od čovjeka mogu da naprave i eventualno i ubicu, nažalost. Ali po definiciji niko se nije rodio zao. Čitajući neke komentare vidim e, puno zahvalnosti za pomoć koju, koju si pružio ljudima u smislu pronalaska njihovih najmilijih. Tako sam pročitao i za pronalazak onog mladića u Neretvi. Da, nakon pronalaska tijela pokojnog Mateja Pereša čulo je se za moj talenat. Ja sam u stvari studioznim radom došao do aplikativnog rješenja za takve slučajeve. Dakle, postoji konstantno i paralelni svijet oko nas, pored ovog fizičkog svijeta. Međutim, taj paralelni svijet naše oči ne mogu da detektuju, jer naše oči hvataju vrlo mali opseg sveukupnog elektromagnetnog spektra. Tako da postoje zaista u životu svake osobe takozvane energetske linije u vedama i postoje vremenske linije u vedama. Tako da kombinacijom te dvije ja sam provalio metod kako se može locirati neko. E sad slučaj u Neretvi i ako dozvoliš da pozdravim svoju veliku prijateljicu Olju iz Šapljine, pozdrav. Dakle, Olja me je kontaktirala povodom ujaka koji je nestao u Neretvi, u Čapljini. Ja sam jednostavno, kao i uvijek, samo zatražio podatke o rođenju, međutim, žena nije imala vrijeme pa sam ja zamolio da i pokuša nekako doći do tog vremena. Žena je u roku dan, dva u opštini otišla, tražila i sreća, univerzalni sinkronicitet, da je bilo tačno vrijeme u rodnom listu njenog ujaka. Tako da odmah, čim sam dobio vrijeme, meni je to 15 minuta, samo otvori klap, klap, poveži životna skripta, period, linije, ta, 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 ta. Ja sam dobio isto po principu za slučaj Periš, energetsku liniju, vrlo opasnu, u slučaju njenog ujaka koja sjeće neretvu, ali ne u, na teritoriji Bosne i Hercegovine, nego u dijelu Hrvatske, u mjestu Opuzen. Ja sam njoj dao taj svoj rad, poslao mapu, 
žena je otišla odma isti dan ili već sutradan, pozvala je neke prijatelje, rodbinu, rođake da idu zajedno prečešati taj teren, međutim tada nije nađen zbog visoke vode. Zanimljiv sinkronicitet kao i u Dunavu zbog visoke vode nije lociran odma, iako je lokacija tačna, tek kad se voda spusti postoji prirodni ciklus. Dakle, prirodni je flow da se sačeka da voda se povuče da bi isplivalo ono što voda nosi, pa makar to bilo ljudsko tijelo. Tako da kroz nekih dvadesetak dana zaista tu u opuzenu isplivalo je tijelo njenog ujaka, nažalost preminulog a, i to je naravno njima dole svima bio šok. Sad tu a, ovo vecko aplikativno znanje jednostavno nije u sistemu, ne, ni, ne može proći, nije, nije to oficijalno, to je jedno sakriveno drevno znanje koje nema recimo u našim obrazovnim sistemima danas, možda će se nekad uvest. Pojenta je da ova moja prijateljica koja me i kontaktirala povodom tog slučaja Olja, ona je dakle tražila od spasilačkih službi da se pozabave tom lokacijom, tim slučajem i tako dalje, međutim oni nisu htjeli slušati zbog um, tog stava astrologija je fake nauka. To sam primetio da je kod nas uh, zvanično mišljenje takvo, međutim u Americi je to uobičajeno, čak recimo FBI ima svoje astrologe. Voleo bih da policija i kod nas se malo modernizuje po tom pitanju i da izađe iz svog klasičnog šablona istrage, da počne da se bavi i nekim drugim vidom istraživanja i traganja za nekim. To sve zavisi od stanja svijesti naroda k- kako i države, kako i onoga ako vodi državu i sistem i službe. Z- upravo zbog toga je FBI broj jedan služba u svijetu, a Balkan je na toj ljestvici negdje daleko niže. Međutim, to je sve do stanja s- uh, svijesti i otvorenosti za drugačiji pristup, za drugačije mišljenje. Dakle, ljudi su i Americi 100% testirali, dakle, hajde ako imaš tvrdnju, nije problem, da će ti se prostor, hajde da vidimo da li je to tvoje ispravno, aplikativno, tačno, ili ako nije, nikom ništa. Međutim, ovdje je još svijest generalno zatvorena za te stvari. Ali kada se desi ovaj slučaj u opuzenu i kada je ujak pronađen, kakva je bila reakcija? Pa reakcija je bila šok familije, da je tako nešto moguće dekodirati pomoću veda, a reakcija službi naravno je bila egoistična tipa negodovanja. Dakle, to... Slučajnosti tome slično. Da, da, da. Pa to ego radi kod ljudi, znaš. Ne smiješ ti ni pošto ispas pametniji od mene, razumiješ? <laughs> to su te stvari. To je ta diverzija u glavama ljudi. Da, dakle, nama fali na, generalno na Balkanu više poštovanja. Broj jedan, to se izgubilo i zato sve više... Sm- Nazadujemo. Hajde sada da čujem još neki slični slučaj, jer znam da ih je bilo nekoliko. Pa bilo je u gradašcu, na primjer, nestali mladić. Sedmicu ili dvije su ga tražili, onda se meni javila neka njegova rodbina. Ja sam tražio podatke, isto u radio analizu, međutim ja sam dobio liniju i lokaciju gdje je on zadnji put ušao. Riječ je o jednom kanalu u kojem ima tunel, u kojoj je on tako odlazio da skuplja neke kalaje, željezo, ono. Međutim, tog dana jeste tu ušao, ulazeći dublje i dublje u tunel, šta se tu desilo, njega je voda povukla pola kilometra niže, gdje je na kraju i pronađen, ispod jednog supermar- ispred supermarketa, u jednom šahtu zaglavljen u, u među šipkama. Znači u kanalizaciji? U, da, pod zemljom. Nevjerovatno. I tu smo imali takozvanu uh, u vedama jednu energiju na kšatru utara badrapada, dakle utopljen u vodi. Skoro, evo, prije par dana bila je potraga u, u Bihaću za nestalim mladićem Ismarom. Ja sam dao lokaciju, međutim, došlo je do greške oko pronađenje, ali došlo je do greške oko jednog kilometar vazdušne linije, zato što sam ja isprva dobio kontra uh, podatke rođenja. Dakle, kad ja ukucam u svoj program i po sistemu kojem ja radim, ja moram imati tačne podatke da bi ja dobio tačnu lokaciju. A to podrazumijeva, dakle, dan, mjesto, vrijem i vrijeme rođenja osobe, dakle, vrijeme je ključno, jer to po, onda ja dalje pomoću vedskog istraživanja imam podatak kad je ta osoba uploadovana u Matrix, to je srođena, 
i onda i karakteri sve živo u progresu životu karma. Ja sam inače um, na svom YouTube kanalu pokazao metod, recimo radio sam Ana Walsh slučaj, pokazao sam i program s kojim radim i kako radim, dakle da to aplikativno znanje ljudima bude da to vide svojim očima, da to nije šapću mu demoni, čiribac, čiribu u okultizmu je nekom, nego ne, to je racionalni, tehnički rad. Međutim, istraživajući sve više i više, shvatio sam koliko su vede moćno sredstvo u dešifrovanju misterioznih slučajeva. Ako bi ja sada dao tačni datum rođenja sa vremenom nekog deteta, koje je rođeno recimo pre 30 godina, da li možeš uz pomoć veda da mi kažeš da li je ono sad u ovom trenutku živo? Može se uraditi studiozna jedna analiza i imamo uvid u životnu skriptu, imamo uvid u tranzite, splet okolnosti na dan rođenja, tako da može se recimo tu donijeti jedan zaključak da li osoba živa još uvijek ili nije. Kroz vede može, ali ja lično nisam do sada se susreo sa nekim takvim zahtjevom da mi je neko to tražio. A sada da se vratimo na slučaj traženja onih momaka koji su nestali, ako se ne varam, Ramik se radi se o Stevanu Aleksiću iz Ćuprije. Ja sam dobio informaciju da je njegovo, njegova ekipa, njegovo društvo bilo s njim tu blizu, da je momak jednostavno da li je ušao u moravu da se okupa ili nekim drugim povodom. Zadnju, zadnja informacija koju sam ja dobio je da je njegovo društvo vidjelo da je on ušao u vodu i od tad ga nema. Dakle, životna skripta, periodi, sve kombinacije tog dana. Uzeo sam vremenske linije iz njegovog džotiša Natala i onda sam pomoću GPS sajta otvorio vremenske um, energetske linije. Kombinacijom te dvije, ja sam poslao lokaciju njegovoj majci koja je dalje okupila familiju Mislim da je neka služba isto dolazila sa čamcima da su radili tu, međutim nisu ga našli zato što je još visoka voda. Šta su vede tebi rekle u tom trenutku, zašto je on ušao u vodu i zašto se to desilo? Da li, da li je to sudbina ili nešto drugo? Da, pričao sam još onda u e-mailovima koje ste vi čitali o slučaju Periš o te dvije energije, dvije krajnosti u ljudskom tijelu. Svako ko se rodi ima dvije krajnosti, nosi sa sobom od rođenja, a vede pozivaju na balans. Dakle, imamo jednu energiju koja se zove rahu u vedama, u biti tvrdoglavost, obsesija. Tako da svako na rođenju dobije rahu negdje, nečim je obsesivan na ovoj planeti. Tako da od slučaja do slučaja nekom je obsesija upravo voda. Voli duboko da roni, voli otići preko granice, Mislim koja je onda pojenta te granice na plažama dokle kupači smiju ići ako je nečija obsesija da ide dalje, da ide dalje. Znači uvijek više, 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 više. Međutim ljudsko tijelo ima limit, treba uvijek balansirati, balans u svemu. Tako da od slučaja do slučaja neki ljude vole da skoče i u hladnu vodu, u ledeno hladnu vodu, čak i pod rizikom od crčanog udara. Jednostavno ta energija, taj rahu jako je zanimljiva za studiranje. Kod malog, naravno, bila je obsesija vodom, učini mi se još jedan ili dva planeta tu, dakle čakre, i jednostavno taj nije mogao bez vode. Taman kad bi ga voda i odnijela. Mislim, rahu je uvijek jedna energija pretjerivanja i to ti je generalno današnje stanje globalno gledajući. Ljudi vole brzinu, vole da pretjeruju i onda to uvijek vodi u neku krajnost, pa čak i u smrt. Ali po tvojoj analizi, znači, radi se o preminulom mladiću? Najvjerovatnije i nažalost. Najvjerovatnije. Mada posle ipak onih 5%. 5%. 5%. Moja duša se nada da će momak biti pronađen živ, zdrav. Ali recimo sada neka devojka zabavlja se sa nekim mladićem i ona pošalje tačni datum rođenja svog momka i pita da li s njim može da uđe u brak i da li je ta veza idealna za stvaranje zajednice. Možeš li tu odrediti ovaj, da li su oni jedno za drugo i kakav će njihov život biti u buduće i tako? Naravno da može, uvedom u sedmog lorda, ali vede gledaju na život, na individu u cjelini. 
Dakle, partnerstvo je samo jedan od elementala u ovoj realnosti. U nekim slučajevima ljudi su sretni i bez partnera, ali naravno da može, zato što po vedama a, može se studirati također i idealan partner. Zato što uvijek, a i to univerzum teži balansu, da je uvijek dobro pronaći partnera koji ima ono što tebi fali, a da ti imaš ono što partneru fali. Tako univerzum na prirodan način dvoje može da poveže. E sad stanje omladine i tako to, mislim, možeš ti na zorbetskim hoćeš, ali pitanje je jesli sretan. Vede ima je tu jedan ljepši pristup kad se studira sedmi lord partner. Dakle, prvo vrsta partnerstva koja tebi korespondira kao osobi. Dakle, vede polaze prvo od osobe, studirajući njegove prirodne potencijale. E onda kad idemo u zonu partnerstva, tamo imamo koji je balans takvoj osobi. Zanima me sada, ako već nisu, jer nisu imale vremena i nisu te znale u tom periodu kada su ušli u neku vezu, i sada recimo sa svojim partnerom ne ide baš kako treba, čak trpe i neko nasilje, mogu li da se obrate tebi sa istim onim datumom rođenja, vremena i tome slično svog partnera i da pitaju da li od eventualnog partnera njoj preti neka opasnost, recimo opasna po život. Prirodno je nekim osobama, na primjer, da im je sedmi lord agresivni mars, međutim tu agresiju smiruje strast. Za neke ljude zaista je partner um, koji balansira tu drugu osobu je bukvalno iz strasti. Veza je prirodna, naturalna, nekome da bude iz strasti, nekome iz emocije. Ako je sedmi lord mjesec, porodični ideal, takve stvari, nekom je biznis zajednički projekat, ali i partnerstvo u životu, Merkur, na primjer. Nekom treba vodić u životu, autoritet. Dakle, ako je sad to, nekom treba učitelj, ako je Jupiter, na primjer. Tako da vede studiraju kako radi život na subtilnom nivou, a manifestira se na materijalnom nivou. Tako da za te opasnosti ponovo se vraćam na ovu jednu neljudsku energiju nakačenu na ljude od rođenja, zvanu rahu, obsesija. Dakle, problem je ako kod osobe u sedmog lorda stoji i taj rahu. Rahu kontroliši taj u medicini takozvani reptilski dio mozga u ljudima. Dakle, imamo ovaj limbički neokorteks koji još bi i taj reptilski. Dakle, u tim nezgodnim kombinacijama veza može da postane obsesija. I mnogi su životi tako završeni gdje kad se dođe do razlaza braka ili veze, e onda kod, kod nje ili njega radi taj rahu, sad mu neću dati ni da živi. Dakle, obsesija, neljudska energija, treba balansirati u svemu. Dakle, vedska poruka je, jed, kad se jedan ciklus u životu za, završi, jedna vrata se zatvore da bi se druga otvorila. Dakle, život ide dalje. A ne sad, ne želim tu osobu da puštam da živi, kroz mnoge vaše emisije također mnogi su Mnoge osobe su tako ubijene, gdje nakon takvog jednog um, reptilskog partnerstva bukvalno vodi u smrt ta obsesija, ne da više da živi, pa je proganja, pa učiteljcu u školi sačeka u dvorištu, pa likvidira, pa ovo, pa ono. To već nisu ljudske energije, to je ta jedan rahu u natalnoj karti, u džotišu, koji svaka osoba treba da zna gdje ima potencijal za zlo. Po prirodnom procesu, brak je fantastična stvar. I veza, balans jedno drugom, podrška porodica, društvo pa na kolektivnom, na globalnom nivou da sve ide naprijed. Međutim, problem je kad veza postane obsesija, jer onda kad dođe do prekida, dolazi i do agresivne manifestacije, nerijetko i do ubijstva, bivšeg partnera, te ljubomore, te zavisti, te mnogo negativne energije. Tako da studirajući te stvari, vede studiraju i međuljudske odnose. I čak u vedama imamo cikluse životne, dakle životnu skriptu. Tako da umjesto da lupam glavom u zid kad ću naći partnera, strpljen spašen. Dakle, za sve postoji vrijeme u šablonu koji mi svi zajedno zovemo sudbina. Dakle, možeš ti nazor neke stvari da želiš, ali ako nije prirodno vrijeme sada i odmah za to i to, onda se ti taj čija će glava da pukne, <laughs> ne, ne, neće univerzumova sigurno. Postoji potencijal za loš završetak i to treba na vrijeme prepoznati. Dakle, ukoliko partner već sad pokazuje, ako te cima sto puta dnevno, ako ti ne da disa, tako je nakačen, to su baš te reptilske frekvencije kad se nakačiš, 
ali nije kod svakoga u partnerstvu taj potencijal za zlo. Kod, neka, kod nekoga je na poslu, kod nekog na putovanju, kod nekog na samom sebi, na vlastitom tijelu. Daj botoks, daj ovo, daj ono. Konstantno nezadovoljan sobom, konstantno neispunjen. Vede pozivaju na duhovni život. Zato što ove dvije energije, Rahu i Ketu, su aksis i uvijek su jedna naspram druge. Rahu Matrix, Ketu spiritualni život. Može i religijski, bilo, kaka, bilo kakav oblik duhovnog života izbalansirat će čovjeka da neutrališe koliko toliko da stavi taj Rahu pod balans. Ukoliko neko ima i religijsku svijest i dođe do prekida partnerstva ili braka, to mi je dovoljno, ta je već i ole prosvjetljen da kaže, pa okej, okay, tako je i Bog htio. Želim ti svu sreću da budeš sretan ili sret, sretna s nekim drugim, tako otvara prostor i u svojoj svijesti i da kažem auri i u životu, otvara prostor, sinkronicitet da ide dalje. Dakle, to je najnormalniji proces, sve bude i prođe. Ali ako je svijest nečija zaglavljena u jednoj tački, onda mu ne da, to mu kreira jedan fokus svijesti da iako život nastavlja, prolazi, ide dalje sve i međuljudski odnosi i partnerstva. Dakle, ljudi padaju u bandak, na primjer, kad izgubi posao. Pa to je fantastična prilika da nađeš novi ili da započneš neki novi svoj biznis, svoj projekat. To toliko prostora otvara i onda, znaš, ljudi ne, ne imaju vremena izgleda da promišljaju o životu, o međuljudskim odnosima, o partnerstvima. I onda to uvijek završi u nekoj krajnosti, u većini slučajeva. O šta ćemo sa decom? Šta vede kažu? Kako sprečiti vršnjačko nasilje? Kako sprečiti ovisnost o društvenim mrežama? Ima li nekih savjet za to? Ima. Potrebno je otvoriti čast djeteta i vidjeti njegove natalne, nativne energije. Ja sam vidio dosta disbalansa kod roditelja u smislu restrikcije. Dakle, ako taj dječak ili djevojčica sam voli, na primjer, umjetnost, pa nije on kriv, zato što u Natalu ima rohini na kšatru za kreativitet aktivno. To znači da je ta duša dobila tijelo da se bavi kreativitetom. Na primjer, primjer običan. To znači, između ostalog, da je ta duša uzela tijelo da bi ovaj planet napravila ljepšim mjestom. To je poenta u u smislu kad nekog zanima kreativitet, umjetnost. Znači, ako ima smisla za slikanje, ne treba dete siliti da bude futbaler. Da, da, prirodni proces. Međutim, disbal, do disbalansa je došlo zbog antiprirodnog procesa. Ako dijete voli, recimo, živahno je, dakle, nije on kriv, takav je rođen pod kontrolom mar samo je tijelo, dakle, može biti Aries ili Scorpio Ascendant, Onda pusti ga da radi sport koji voli, na primjer. Ali ako neko voli ples, melodiju, muziku, kreativitet, onda nemoj ga, nemoj mu, ga blokirati u tom, jer onda ćeš napraviti verziju u njegovoj glavi da on postaje neko ko on originalno nije i onda može štetiti sebi i drugima. Treba raditi sa djecom puno psihološki pristup, razgovarati sa djecom. Tipa, šta želiš da postaneš kad odrasteš? Jer on će ti instanti svog Natala reći i kad bi otvorio Natal, to je što bi ti dijete reklo, dok ga još nije Matrix full uzeo sebi. I to treba graditi, prirodne potencijale. I onda uvijek bi će, po tim konceptom svijet bi bio u harmoniji. Međutim, različite te restrikcije, opresije, mm, volja roditelja je to i to. Iako je dijete, dakle, on živi jedan nesrećan život. Imaš li utisak da smo zbog volje, recimo, roditelja došli sada u jednu situaciju da nemamo, recimo, ni jednog stolara u državi, da nemamo, recimo, ni jednog varioca u državi, da nemamo, recimo, ni jednog zidara u državi, mislim, na učenike koji sutra treba da se bave tim zanatom. I prinuđeni smo da, eto, uvozimo i šofere iz Indonezije. Zato što se roditelji stide toga da njihova deca sutra budu vozače autobusa, zidari, moleri, pekari. Da, to je nažalost činjenično stanje, ne samo u Srbiji, nego i u državama u regiji, pa i širi, globalno, jer ljudi su zaboravili, napustili taj prirodni proces. Radi se diverzija u svijesti, dakle, reprogramiranje, kontrola, manipulacija i onda to u konačnici vodi na duge staze u jedan veliki disbalans. Neko se rodi 
sa izraz, izraženom cancer energijom, kuća dom porodica, kaprikon energijom da gradi. Dakle, kad smo već kod zidara, molera, tako građevinaca, arhitekti, ima i to u vedama. I neko se rodi prirodno da to voli da radi. Ali od malena ide na reprogramiranje i onda on taj život nije sebe ostvario u fulu, nije sretan čovjek. Dakle, vetska poruka je radi ono što voliš i bit ćeš sretan, a samim tim ćeš aktivirati i novčani prosperitet, flow, flow novčane energije u životu. Zato što proizvod koji ja radim iz ljubavi, kome god datnem da to kuša, ja sa time šaljem i frekvenciju ljubavi kroz svoj proizvod, nebitno šta na planeti da radi. I onda drugi, kad kuša taj proizvod, tijelo je frekvencija također u rezonanciji i njegov mozak registruje drugačiju energiju, energiju zahvalnosti. Onaj šmek, um, jedan lijep šmek prijatno mu bude. I onda to aktivira i energiju novca. Svaka čast za to i to koliko košta, evo ti može li još kad se iz ljubavi radi. Sada ja želim da otprilike upišem dete u neku školu. Mogu li, ako tebi pošaljem datum, tačno rođenja i vremena, da dobijem preporuku šta bi bilo najbolje, koje zanimanje bi bilo najbolje da se njime to dete bavi? U naravno da može, naravno da može. U vedama imamo D10 karma čašt, koja je prirodna karijera za tu osobu, a naspram njegovih nativnih, to jest naturalnih, to jest natalnih potencijala. Kolika je tačnost u tome otprilike u procentima, pošto vidim da voliš procente? 300%. 300%. 300%. Bravo. Ma 1% da griješi, ja sam takve psihe da bi ja, ja bi to odmah odbacio. I to učenje pa bi tražio neko koji ima da je još ispravnije. A prije ve da, da ponovim, ja sam sve živu čačku, studirao geografiju, do absolventa sam stigao, pa onda radio sam neke fizičke poslove, isto zanat naučio Studirao sam i religije, historiju, antičke civilizacije, ovako stvari o univerzumu, stvari o duši, o projektu homo sapiens, dakle o projektu čovečanstvo. Uglavnom sve živo što se moglo naučiti. A šta je to projekat čovečanstva? Po vedama, projekat čovečanstva objašnjava kreaciju čovjeka od strane religijskog boga, Zaista, dakle, vede podržavaju i religiju. Jedan od 12 primarnih elementala realnosti, čak i po vedama, po astrologiji vedskoj, je i filozofija, nauka, teologija, religija. Originalni ruler broja 9, sveti broj, kosmički broj, dakle, deveta kuća, sačitarius strelac, pod kontrolom učitelja, modrost Jupiter. Tako da vede objašnjavaju ovaj život... Ovaj planet kao jedan matriks u kojem je duša zarobljena u tijelu sve dok ne nauči da bude dobar čovjek. Kada dobar čovjek napusti tijelo, on više tu ne ostaje, on ide evoluira na veći nivo. Nema potrebe više da ostaje na ovoj planeti, nego ide sve bli, bliže i bliže i bliže centru univerzuma, to jest Bogu. A desi li se da zbog svojih grešaka pada niže, niže, niže i niže i ode ko zna gde? Naravno. Univerzum, kao jedan operativni sistem, uvijek nastoji da sve drži u balansu, u ekvilibriumu. Tako da ako si bio zao čovjek, e onda ideš niže. I postaneš pacov, reci. Da, da. Ako si bukvalno bio pacov, džubre u životu, onda ćeš kao džubre imati iskustvo, padaš, dok ne dobiješ novu šansu da evoluiraš. Tako da... Mi ljudi kao kreacija smo tu negdje, naravno ispod anđela, ali iznad, recimo na toj hjerarhiji iznad životinja, a ispod anđela. Tako da na tim hjerarhijama vede objašnjavaju život na ovoj planeti da je i tekako najbrži način za ev- evaluaciju na viši nivo je podizanje vibracije, dakle podizanje svijesti i dobročinstvo. Dakle, ako ja sad imam pet stanova, a znam da tamo neko bez roditelja nema ni jedan stan, pa šta će meni pet, evo ti, ako klikne u glavu, zašto mi je univerzum dao pet praznih stanova? Pa evo ti, nek imaš i ti negdje živjeti. Jer zato što 
takvog, na primjer, u Natalu kači takva karma da će imati pet, pedeset stanova, a nekog tamo ne kači da, da će biti beskućnik, bez roditelja. Ali zato je taj tamo negdje, njegove planete su drugačije poredane da je on jak u drugim stvarima u kojim ovaj po, pojma u životu neće imati, ali će ga ići recimo nekretni neovono. Tako da uvijek treba pronaći šta ima posebno u ljudima od specijalnih talenata i raditi zajedno. Nikako odvojeno, nikako jedni protiv drugih. To je najbrži način za degradaciju i destrukcija. Agresija, svađa, ubijstvo, to je najbrži način ili demoliranje. Dakle, rušenje objekata, rušenje države, rušenje ratovanja, ubiti. To je toliko niska frekvencija da... Mislim da sve potiče iz porodice i da prvenstveno ljudi koji žive u zajednici treba apsolutno da se poštuju. Naravno, četvrti stub u vedama, ko što kažem da je religija deveti stub u vedama, četvrti stub u vedama je naravno porodica, cancer sazvijeđa, originalni ruler četvrte kuće, tako prevedeno prema vedskom tumačenju. Dakle, i tekako bitan elemental u realnosti. Treba više razgovarati, treba više, puno su nas ti telefoni, te igrice uzeli sebi i gubi se ono ljudsko u ljudima, razumiješ. I onda ti pogleda imaš jedno tehnokratsko društvo koje će za 50 godina maksimum full kontrolirat programirani roboti. I mi smo ljudska, kao ljudska rasa izgubili. Ali nije još kraj, još ima nade. Koja je nada? Još ima nade, treba raditi na, na, na dobroti. Na promociji, umjesto promocije destrukcije, treba promovisati dobro. Evo, danas je učinjeno to i to dobro djelo. Šta je povedama dobro? Navedi mi jedan primjer dobrog. Da kažemo, eto, to je dobro urađeno. U biti bilo kakvo dobro. Počastiti nekoga kafom. Najobičnijom, jer možda je nekom ta kafa velika ko univerzum. Ako nije u životu osjetio ljubav, ako je bio odbacivan, ako je bio onda, da ne bi on postao destruktivan, da ne bi kakva ubijstva radio u kriminal ušao, a i on je ušao u kriminal zato što je on sam u, u niskoj frekvenciji, fali mu prijatelj, fali mu ljubav, fali mu saradnik, dakle, ti međuljudske odnose treba popraviti. E, dobro djelo je, na primjer, ovaj naš podcast. Kogod ovo bude slušao, svijest će da mu ekspandira, jer će mu upaliti vijuge koje su dotad spavale u glavi. I, i to je do, dobro djelo. Dakle, radiš nešto što voliš, plus na pozitivnoj vibraciji, a ne na destruktivnoj. I osmijeh je čak dobro djelo, ti si možda sa svojim osmijehom nekom dam popravio. A možda ti u tom momentu nisi svjestan toga, ali se čitav jedan njegov dan, on je raspoložen. Znači, u tim e, frekvencijama i vibracijama i kako je bitno da čovjek pronađe tu sebe i da evoluira na bolje. Lako je biti budala, lako je biti tubica, lako je biti kriminalac. Ali ajde budi frajer, pa budi iskren. Budi čovjek. Da, čovjek. Iskren, pošten, dobar. Ajde budi borat za istinu. Znači, voliš se mangupisati tamo po teretanama i to, ali hajde dokaži to, zaštiti potlačene. Zaštiti nezaštićene. Zaštiti djecu. Uvijek Spo... ima ta jedna konverzija energije. Bez da, obzira, da. ako se neko loš rodi sa potencijalom za loše, taj se može u svijesti prekonvertovati na dobro. Da se reprogramira. Da, isto elemental, osmi elemental u vedama, skorpio energija, sagorjevanje. Po vedama, konkretno žena kao stup porodice, gdje zauzima mesto? Originalno frekvencija za ljubav, za uživanje, za kreativitet, za samilost, za ljepotu generalno, je frekvencija koju emituje objekat u našem solarnom sistemu koji mi zovemo planet Venera. U kombinaciji sa čovjekom, frekvencija sa te planete mu aktivira ljubav, hobi prema nečemu. Samelost, kreativitet, hum, hum, humanitarne energije u njemu. Drugi stup po vedama, dakle na broju dva, Taurus sazvježe, druga kuća, pod kontrolom Venere. Po vedama žene generalno spadaju u ukras ovog svijeta i po defaultu su žena je ljepša kreacija od muškarca. To, to je default, kosmički default. Pazi, muškarac je možda fizički jači, ali sigurno nije od žene ljepši. Slažem se. E, o tome se radi. Dakle, poštovanje prema ženama, e, ti ćeš zaraditi poštovanje na, na poslu. Ili poštovanje u društvu, ili poštovanje tam, poštovanje vam. Znači, opet govorimo o... Tebe je voleti, nikako da, opetirati. Da, o dizanju vibracije na bolje, a ne u pretjerivanje, u to reptilsko. 
obsesiju ženom, treba je voljeti poštovati sve to, ali obsesivan biti ženom, to već ta, ta osoba je onda u problemu. Treba balansirati sve, a po defaultu, po vetskom defaultu, znači žene su bukvalno ukras, kao, kao imaš neki ukras cvijeće, na primjer. Ne znam, nešto jako lijepo, dekorativno urađeno. Na nekoj fasadi, neka umjetnina. Umjetnina ovog svijeta, najljepša umjetnina je u stvari žena. Prosto se pitam da li u našem regionu postoje neki seminari gdje se možemo upoznati sa učenjem veda? Koliko ja znam, u Hrvatskoj, recimo, ima Drago Kopić, on radi vede i neki aspekt veda. Ovdje u Beogradu ima Dalibor Purmajer. On je čak i bio u Indiji, ja priznajem, ja nisam bio u Indiji, ja sam vede, samo inicijativno studirao. I ima Vedsku akademiju, ovdje za Vastu i Đotiš. Vrstan je znalac, ja sam slušao njegove intervjuje, stvarno ima se šta naučiti, čut. Isto finalni nivo svijesti, visoka svijest, jako bogat u riječniku. Poznaje, dakle, i Vedske sanskrite, i Bhagavaditu, i... Mahabharatu i Purane. E, o vedama se može također u Srbiji da čuje od Todora Pešterskog na ratnju. O naučnom aspektu veda može se čuti od Gorana Marijanovića. I takav kalibar ljudi, koliko sam ja primijetio, u zadnjih 4-5 godina vraća se na Balkan vedska svijest. I koliko Jeza vidim... Jeza ide sporije, ali bitno je bilo kakav progres, samo da krene, da se posadi sjeme dobra. I koliko vidim ovaj, na moje opšte iznenađenje Srbija malo prednjaši u tome? Pa jest, kako da nije. Ja sam u svojoj bar u svom gradu prvi krenuo s vedama, ono, bilo mi je teško što će govoriti, budali astrologija ovo, ono, ali ja sam svoju istinu u tom pronašao. Ima stvari korisnih, ali nije cijelina. Vede su cijelina. U jednom tvom izlaganju spomenuo si neke e, planine sa posebnom energetskom vrednošću, kao što je Rtanj, Ozren, neke planine u okolini Visokog, u Bosni. Kaži mi nešto o tome, kakve su to planine i e, kakvu one zapravo energiju imaju? Planine su jako moćna stvar, zato što planina da bi se formirala potrebna je jako, jako velik naboj iz unutrašnjosti zemlje iz zemljene jezgri, ogromna temperatura, zatim ta, ti geološki procesi. Planina je u stvari mnogo kondenzovane energije u materiju na jednom mjestu. Ko je, na primjer, hipersenzitivan ili u periodu mjeseca u svojoj životnoj skripti izražena osjetljivost i čula, taj se jako dobro osjeća na planini. A da ne govorimo o čistom zraku, zdravoj vegetaciji, planine sigurno imaju pozitivan efekt i na psihu ljudi, na zdravlje ljudi, planinarenje, jako zdrav sport. Ali također, recimo, ko živi na rtnju, ili tako na nekoj drugoj planini, taj kao čovjek aktivira u sebi ono što mi zovemo žargonski oko sokolovo. Sa visine posmatra nezinu. Ili ako ima neki pregled na neki grad. Tako da iste vizure, visočije, on bolje vidi taj matriks, bolje razumije život. I sam zadobija na planini viši nivo svijesti. Ima u vedama na kšatra zove se višaka, što znači visoko i bukvalno visoko u Bosni ili sve što je visoko. Kad, na primjer, ako si u nekom sportu, jako visok nivo vrhunski sportista i vrhovi, ima u vedama i zato energija, zove se višaka na kšatra. Dakle, elemental realnosti sigurno i retanje također jako, jako energetski potentno i mistično mjesto. Ljudi tamo idu pa da li zbog svog onog piramidalnog izgleda ili je nešto drugo u pitanju? Da, svakako i da geometrija radi svoje. Jedan od najsvetijih oblika u geometriji je ta piramida, tako da sve što je piramidalnog oblika. Naprimjer, isto kod arhitekture, kod izgradnje kuća, zdravije je napraviti sa četiri vode krov. Dakle, ima to svoje, ima geometrija i tekako bitan uticaj radi na subtilnom nivou kači psihološki nivo i manifestira se na materijalni nivo. Tako da sve te strukture, to je jedna nauka, znači ogromna sama za sebe, i areologija, i antičke civilizacije. I... Znači, ako budem zidao kuću, da ipak pitam tebe za savjet kako da postavim krov, jel da? <laughs> pa, pa ja mogu dati neko svoje skromno mišljenje, ali bolje i za to bi vam bio Dalibor Purmajer, jer on radi vastu. A vas tu je uređenje doma po prirodnom vedskom sistemu. Dakle, otvori se vaš čar 
I onda korespondivno vašim energijama se napravi projekat za dom. Da li vede mogu da recimo daju neki savjet kako čovjek da uredi stan, recimo konkretno lično po meni, ja mislim da je najbolje to prepustiti ženi. Međutim, pošto živim u jednom konzervativnom svetu, obično sada majka ne dozvoljava da sada snaja uređuje stan kako ona želi i sada tu nastaju neki problemi. Šta je povedamo u stvari najbolje? Pa tu se slažem s vama, dakle, žene su po defoltu ukras ovog svijeta, tako da kada uđe u kuću, kad se uda, ona je, hajde što i svojim tijelom ukras te kuće, nego i po defoltu treba pustiti, ako ima neko rješenje kreativno, talentirano, da uredi, da uljepša taj dom. Ti pa raspored namještaja boja zidova, ti stvari. To je nativno, naturalno, natalno ženama. Naravno, ima muškaraca koji su rođeni sa rohini na kšatrom aktivnom, neko ima tu sunci na Jupiter, pa ima i muškaraca, kreativaca, ali po defoltu to su žene. I mirisi su žene, također mreksira na kšatra u vedama mirisi. Tipa parfem, miris, miris ove planete, isto žene, ukras, ljepota i takve stvari. Konkretno, uređenjem doma u vedama postoji nauka koja se zove vastu. Vi ste radili jedna od vaših emisija tipa koji je likvidiran da ne bi svjedočio kad ste ušli u tu kuću sve c- u crvenom zidovi. A crvena aktivira agresivni mars. Vrelu krv, uzavrelu krv, nervozu, bijes, agresiju. Treba pripaziti na podzemne vode, neutralisati možda nekim orgonima, svetom geometrijom također. Te stvari, dakle, to je jedna nauka koja nema u oficijelnom programu školstva. Zato se izove, zato ispada generalno pod takozvani okultizam. Šta znači okultizam? O, sakriveno, kult, kultura, sakrivena kultura drevnih civilizacija. To je definicija šta znači okultizam. Sakrivene je tajne života. U tom grmu leži zec na odgovor na pitanje zašto su drevni bili napredniji od nas danas koji mislimo da smo mi pametniji od njih. A u stvari mi smo, možemo samo da naučimo od njih. Puno toga. Znači oni su svojim ženama dozvoljavali da urede svoj životni Naravno. prostor i zato su bili uspešni i došli smo od ovde gdje smo sad. Između ostalog, da, sigurno. Također i u tim bojama, isto u vedama, uh, ima i kako učinka, efekta. Postoje stvari koje, na primjer, aktivira bijela, pa crna, pa plava, pa žuta, crvena, zelena, roza, boja žena, boja venere, roza. Jer ti kad vidiš nešto roze, imaš, ne znaš odakle, ali po defoltu imaš neki lijep osjećaj na to. Vede idu duboko u subtilni nivo dešivanja ove realnosti. Dakle, subtilno objašnjava kako to radi i materijalno iznad. Mene su te vede mnogo, mnogo zanimljive i lično sam dobio konfiguraciju svog karaktera progresa ličnosti i karme da se bavim vedama. I ja sam također isto veliku grešku radio jer nisam prije veda ni pronašao sebe. Pokušavao sam eto zanatski jedan posao pa onda fakultet pa neko društvo nit sam imao pravo ni nit sam imao loše ali mene kao karaktera uvijek je zanimalo um, tajne života da saznam te stvari ta filozofija, teologija čak milijon ti stvari da obogatim znanje. Šta je po tebi gorući problem sadašnjeg društva kod nas? Obsesija matraksom. Po svaku cijenu to i to. Što znači po svaku cijenu? Jel to znači prodat obraz? Prodat karakter? Prodat dušu na kraju krajeva? Znači po svaku cijenu moram to i to. To je rahu energija, obsesija. U biti, u nekom mom razmišljanju Dugoročno ljudi u stvari evoluiraju u reptile, a ne iz toga ni svijest. Jedino što to može spriječiti, balansirati je duhovni rad i poštovanje starijih. Generalno omladina i društvo ne poštuje starije, a po vedama to je Saturn. Ako ti hoćeš respekt za sebe u svom životu, onda ćeš ga zaraditi na taj način što ćeš poslušati nekog starijeg, premijeniti rečeno u svom životu i na osnovu toga dobit ćeš respekt kod nekog drugog, pitat će te kako si znao, od koga si naučio? Imam utisak da malte ne kompletna sada i filmska industrija predstavlja ovaj, starije ljude 
u jednom pogrešnom svetlu, kao da su oni puni poroka, senilnosti, raznoraznog bluda, kao da su na neki način glupi, dok recimo deca, Znači, ne mladi ljudi samo, nego i deca se predstavljaju kao da su oni uvek u pravu, kao da znaju sve i da su mladi samim jednim svojim rođenjem pokupili svo znanje univerzuma. Da, to se radi sistematski na globalnom nivou. Prirodno je da svako poštoj starijeg, čak i po vedama. Postoji razlog zašto je neko stariji uopšte u životu. Samim tim što je više poživio, više iskustva, Više situacija u životu je prošao sa ljudima i takve stvari. U nekom biznisu možda, u nekoj arhitekturi možda, u nekoj kreativnosti možda. U bilo čemu ta osoba koja je starija od djeteta ima Saturn negdje. Saturnu na talu znači životna lekcija i čega ćeš postati majstor u ovom životu. Naša riječ majstor je izvedena sa sanskrita od riječi Saturn. Sat i starost. Star, Saturn, sat, starost i majstor. Dakle, po defaultu potrebno je vrijeme da se ovlada jednom vještinom u životu. S tim kad pogledamo na tale različiti ljudi, svako je dobio specifičan Saturn negdje da nečim ovlada u tom životu, u toj inkarnaciji. Međutim, naravno, sva ta brzina, sva ta tehnologija, sva ta destrukcija, razumiješ, vodi u jedno kolektivno ludilo gdje gubi se prirodni poredak, gubi se poštovanje, gubi se samim tim, pa ni univerzom, a ni Bog religijski neće da zvoliti napredak. Pa eto ja da sam taj, ha, ako nećete sebe da poštojite, kako ću vas ja poštovati? Znači, čista logika. Zato vede se meni sviđaju jer imaju taj jedan ljepši pogled na, na svijet, a baš kao što mogu da dekodiraju realnost ili neku osobu i tako te stvari, rješavanje nerješivog. Generalno to su ogromni disbalansi koji su napravljeni ne preko noći, nego sistematski hiljadu godina unazad. Dakle, nisu globalisti zavladali svijetom odjednom, nego mis po mic. Pozitivna stvar u svemu tome što unazad od prilike 4-5 godina ljudi mic po mic ponovo pokazuju interes za prirodu. Samim time i zavede. Dakle, još ima spasa, još ima vremena. Da mi sami sebe osvijestimo, da ne čekamo nekog mesiju s neba, hoće li doći, neće li, da sjedimo u kući, nego hajde da nešto kolektivno, da hajde da napravimo nešto na dobro. Dok čovjek to ne osvijesti, da je on za sebe odgovoran, a kolektivno mi smo svi kolektivno odgovorni za kolektivno stanje društva sad i uvijek. Znači stvar je u nama, ne u nekom eksternom entitetu. Mi smo ti koji hodamo ovom zemljom i na nama je da napravimo stvari da budu bolje. Imam utisak da većina ljudi očekuje da je država ta koja nešto treba da učini za njih. A u stvari ne da oni prvo nešto urade za sebe, za svoju porodicu, za svoj komšiluk, pa i za samu državu. Da, pa i to je diverzija u svijesti. Konformizam pravi disbalans. Vecka poruka je radi ono što voliš, bit ćeš dobar prvo u sebi. Drugo, Poroci, treće zajednici, četvrto državi, peto planeti. Radi nešto iz ljubavi i onda će po defaultu ljubavi da pobjedi, da prosperira. Ako radiš bilo šta u životu, nazor, nezadovoljan, nebalansiran, u nekoj negativi, u nekoj brzini, ludilu, u nekom izmijenjenom stanju svijesti, halucinogenom, narkotici, opijati i tako dalje, onda ti sam sebi prvo niz dobara kamoli drugima. Pa očigledno je da je, nažalost, to prioritet ovaj, ne samo današnjoj omladini, nego i ljudima. 70. godina mi smo bili zemlja sa najmanjom stopom samoubistva u Evropi, a sada smo među prvih deset država u svetu. To je rezultat ovoga o čemu govorimo cijelo vrijeme. Disbalans. Ljudi žive alternativni život u kojem on nije to taj, nije ostvaren kao osoba. Znači nije ostvario uopšte sebe svoj identitet, nego živi onako kako nalaže društvo, kako nalažu programicu. Odnosno, Naravno, izgubili smo ne. nadu. Da, 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 i onda to ti je rezultat toga. A planina, rijeka, čista, zdrava, izvorska voda, biljna medicina također. Tako, sunce, boravak na suncu, sunce je prirodna baterija za čovjeka. Tako, te vrijednosti, to je se izgubilo ekspanzijom tehnologije, u redu je tehnologija sve dok 
ti nju kontroliraš, a ne ona tebe, ali onda ta energija u ljudima, taj rahu, ta obsesija planetom, matriksom, daj više, više, više. Znači ti danas nosiš iPhone 11, izašao iPhone 12, tebi je već u svijesti taj 12-ka. Ili za 500 godina kad bude iPhone 2 miliona neki. Znači samo daj više, daj više, više, više. I onda ćeš ti pogledat, vidiš ljude koji i kad dobije to više, opet ga ni to nije zadovoljilo. Jer taj rahu je po definiciji matriks, a s druge strane za balans je spiritualni, duhovni život smiraj, mir i duhovni napredak. Veliki problem kod ljudi koji suicid izvršavaju je to što je magnetizovano svojoj svijesti u tu materiju, u tu matricu, u matriks. A kad mu dođe po životnoj periodima, ciklusima, taj ketu sa suprotne strane, druga spiritualna energija, onda dođe vrijeme, njemu splet okolnosti pokaže, ok, izgubio sam posao, možda je neko izgubio brak, neko izgubio ovo, neko ono. Znači, po defaultu to je i onako trebalo da ode, ali ako je njegova svijest u tome što je trebalo da ode, onda ode i njegova svijest za tim. I čovjek pada u bandak i većina hoće suicida izvršiti. A da li može... Kada sada, recimo, pošaljemo tačne podatke neke osobe, konkretno tebi, da, da na neki način predosjetiš da je to lice sa tim podacima sklono suicidu. Da, naravno, to se vidi u vedama. Ako ima black hole, crne, tu crninu, black hole, ketu u, u kecu, self-identitet, body, tijelo, vlastito. To znači da ta osoba je tu u matriksu, ali ništa unutar matriksa je ne može zadovoljiti, ispuniti. Osim, duhovni život, kad tu je sama distanje, mir, mirnoća, spiritualnost, duhovni život iz kojeg i raste dalji prosperitet i sreća u biti. Međutim, to isto je na frekvencijama radi, diverzija se stvori u glavi takvoga, ja džaba živim, ne vidim svoju ulogu ovdje, ode ja se roknut, a u stvari samo je sebi napravi još veći problem. Recimo sada ja pošaljem za određenu osobu koja mi je draga i dobijem odgovor, ona je sklona samoubistvu. Šta ja konkretno treba da preduzmem? Da ona postane srećna i da ne uradi to? Da, po vedama nasuprot ke tu aj rahu. Treba da nađi ne, neku zanimaciju u matriksu, nešto što... Niko nije rođen bez interesa da se nečim bavi, jer on, on u ostalom ne bi bio ni rođen. Ali konkretno možeš li ti reći neka se bavi time i time, muzikom? Naravno, recimo. naravno, naravno. naravno. To me interese. Uglavnom i suicid je samo manifest, manifestacija um, najniže moguće vibracije. Nulta, nula, nema me. Znači ne želim ni da živim odo. Njemu treba dati razlog da živi. To se može u Džotišu vidjeti samo po, po te konstelacije gdje je Rahu Ketu suprotnost, gdje ima disbalans, gdje ima višak, gdje ima gubitak energije. Mnoge, mnoge stvari. Evo ja tri godine kako radim, kome god sam uradio čart, ja s njom promijenio život nabolje. Sada, Jer ja čast. sam vedama pristupam sa rješenjem, a ne sa problemom. Znači, nije problem suočiti osobu, barem meni kad radim, ok, imamo problem ovdje. Znači, imamo problem tu i tu, bolje suočiti nego prodavati šarenu lažu. Ok, problem, detektujemo tu i tu i hajde rješenje kako to što je kontra retrogradno, kako ispraviti da ide naprijed. Šta je lekcija, gdje griješi ta osoba po defaultu u životu i onda ako on sam ne uči od života, onda mu treba neko ko poznaje te stvari da mu kaže evo ovdje imaš, nesrećam se zbog toga i toga, a ovo trebaš ispraviti to ovako, ovako. Ako sada već govorimo o tome, a počeli smo i takvu priču o... Mateju Perišu, i ako se sećaš kompletne one analize koju si radio o njemu, šta je on po tebi konkretno pogrešio u svom životu i šta je on trebao da radi? Da, sjećam se, Aksis Rahu Ketu gdje je imao um, Ketu u šestoj kući, Aries, body tijelo, a Rahu u dvanestoj kući, dakle, tu je malo disbalans bio, znaš, on je volio sa takvom konfiguracijom svojom, uvijek da otputuje što dalje, da pomjera granice, da otprilike u, u, u da tom... Da pobedi u tom sebe pozornu, u nečemu. Da, da, da uvijek pomjera granice u svemu, da, da putuje što dalje, da skoči što duže, da ovu, da... Znači, što dalje, što dalje. A za balans, upravo ketu, dakle, malo i duhovni život, ali šesta, u, u šesto je zdravlje, aries, body, tijelo. Trebalo je malo više da sluša savjete 
o rizicima po vlastito zdravlje. Dakle, Rahu bi ga gonio uvijek da pomjera granice u svemu, ali po cijenu toga ode aries, ode body, ode tijelo, ode zdravlje. Znači, vede uvijek na balans pozivaju u svemu. Preterivao je znači u svemu, da li je to u pitanju alkohol ili neka druga substanca ili tako nešto. Da, rođen je sa takvim konfiguracijom, ali mlad je bio, ni, ni on ni razmišljio možda toliko, čak ni o samom sebi. U univerzumu, o životu, o vedama, o čar, sigurno nije ni radio nikad ni kod koga, da, pa da mu kaže, vidi mali, ti imaš rahu ovdje, pa se malo pripazi. Ne moraš baš uvijek pomerati granice života na neki veći nivo, jer tijelo ima limit, ne može to tijelo izržati. Onda ovdje tijelo. E zato se otvara taj džotiš da raspakuje osobu na sve njegove elementale i onda možeš ti promijeniti. Ako je negativno, možeš promijeniti na pozitivno. Međutim, ako znaš gdje je problem, kao i u svemu ostalom, ne samo u vedama. Došao sam do zaključka da su vede zaista moćna priča i kako da ih iskoristimo da pomognu nama, ljudima, Balkana, da nam najzad nešto krene, koju svest to treba da upotrebimo i šta u stvari treba da preduzmemo? Prvo, vedama da bi se neko bavio iskreno, taj i sam mora imati najveći nivo svijesti. Vede pozivaju na toleranciju različitosti, broj 1. Vede imaju jedno univerzalno razumijevanje različitosti života. Po vedama nije bijelac kriv što se rodio bijel, nije crnac kriv što se rodio crn. Nisam ja kriv nekom drugom što sam takav kakav jesam, što mi ide astrologija i vede u životu i misticizam generalno. Niti je meni kriv tamo neko 16. I neki konobar u kafiću, nebitno prolaznik na ulici. On je takav čar dobio, to je, on svoju, svog karaktera odigrava tu, igra svoju ulogu u životu i treba da odradi neku karmu i da je on sam nauči neko iskustvo. Dakle, vede pozivaju na jedan takav koncept shvatanja. Ok, hajde da vidimo šta ima u Srbiji dobro. Dobro od potencijala. Šta ima u Bosni, šta ima u Sloveniji, šta ima u Mađarskoj, Njemačkoj, Rusiji, Australiji, Americi, Africi, nebitno u Švedskoj. Hajde da vidimo šta imamo dobro od potencijala u ljudima. Da to razvijamo. Također, neutralizacija blokada. Dakle, kad se otvori taj džortiš Mnoge osobe imaju nešto retrogradno, dakle ponavlja lekciju. Negdje je pao na ispitu u prošlom životu, sad je vraćen da ponovi istu lekciju. Najbrži, najefektivniji metod za napredak u životu je učenje na greškama. Dakle, ako si danas negdje nešto pogriješio, odmah to me morišiš drugi put. Ne, ponav, ne ponavljaš istu grešku, samim tim si u win-win situaciji. Već napreduješ u, u najsitnijoj stvari. A kamo li na globalnom nivou? Levede pozivaju na tu toleranciju različitosti broj 1. I to kad bi ljudi imali više poštovanja, više respekta, kad bi mlađi slušali starije. Jako zle energije trenutno vladaju planetom, pa onda imamo tako raštelovano društvo gdje god se okrenemo. A vede imaju rješenje. Ako ja ne mogu stići da uradim nekom taj čar, onda nega on sam sebi otvori. Dakle, svo vedsko znanje ima dostupno na internetu, i nek sam prostudira svoje kombinacije gdje imaš ta retrogradnu ako već sam ne razmišlja o životu. U biti kogod slijedi svoje srce i svoj instinkt, njemu astrolog u životu i ne treba. Jer samim tim je u flowu sa Božijom voljom. Dakle, rođen si prirodno, zato si talentiran, to i radi. I bit ćeš srećan. I ne se zašta brinut. Vede pozivaju na prirodni proces. Dakle, stvari za koje si prirodno talentovan, time se i bavi. E sad, kad bi takav jedan koncept primijenili na globalnom nivou, onda bi među ljudima imali poredak kakav imamo u životinskom svijetu i biljnom svijetu. Ako na jednoj livadi može da stane iz sto maslačaka, tamo će stotinu da ih i bude, neće biti sto jedan, pa da pravi disbalans, disharmoniju u univerzumu i u prirodnom svijetu. E to su i ljudi, bića full konektovana na prirodu. I u koleraciji sa prirodom, dakle, izdišemo CO2 koji udišu biljke, one proizvode O2 koji udišemo mi. Voda, hrana, ljudi su izgubili taj neki, hajde da kažemo, tehnologija, ta brzina i sve to je dovela do velikog disbalansa 
generalno na planeti, da, a, a i taj rahu, obsesija, samo daj mi viši, daj mi viši, daj mi b- samo viši, 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 viši i onda čovjek postade neko tehnokratsko biće, polurobot ili čipovani robot, na to se ide, a vede pozivaju na prirodni proces. Dakle, u redu je tehnologija sve dok čovjek ima balans, dok se ti taj koji možeš ostaviti mobitel, nastu i zaći otići negdje napolje rahat, ugasiti TV, a neko, ako taj telefon kontroliše tebe, onda se ti u problemu. Inače, ovaj, živimo u nemirnim vremenima kada se stalno preti nekim ratovima. Po tebi i po vedama, da li e, svetu preti neka globalna katastrofa tipa nekog svetskog rata ili tako nešto? Trenutno sad, u ovom periodu, unazad par mjeseci, pratio sam tranzite. To u vedama objašnjava splet okolnosti u kojim se svi nalazi. Trenutno sad je jako nabijeno puno energije, ra, reptilske rahu energije, u Ariesu agresivno energije, ratoborno energiji, uz Jupiter koji sve to ekspandira. Dakle, to je manifestacija i ovih posljednjih dešavanja u Srbiji i po svijetu. Mnogo je nabijeno agresivne energije u ljudima aktivno u ovom periodu. Dakle, vede pozivaju na trezvenost, na višu svijest. Dakle, ako imaš potrebu da kanaliraš fizički bijes negdje, onda uzme sport, uzmi bavi se nečim korisnim, a ne ti što pa koliko pobiješ pobiješ. Mislio sam nešto na višem nivou, tipa dešavanja između velikih sila. Da li nam e, konkretno preti neka kataklizma, tipa nuklearnog rata? Da li mogu vede to da predvide? Mogu vede to predvidjeti, ali ja nisam išao u tranzite, iskren da budem sad, na primjer, za una prije 50-15 godina, nije mi ranije ni naumpalo. Ali ja se nadam da neće. Ekspanzijom ove vedske svijesti i ekspanzijom um, povratkom na tu ljudskost, povratkom čovjeka prirodi, može se to spriječiti. Jer samim tim se ekspandira i svijest. Kreće od individualnog, ali se širi na kolektivno. Na tom nivou, ako se neko čak i rodi sa agresivnom energijom, a visoke svijesti, on će onda znat sam po sebi, hajde neću ja tamo s nekim zakuhat bez veze, hajde daj da radim nešto korisno ili sport, ili da kanalira taj Mars malo drugačije. Ja se nadam da neće doći na kolektivnom nivou, jer onda će morati intervenisati civilizacije izvan. Mnogi tvoj rad mešaju sa magijom. Inače, u vedama ima jedna od 27 nakšatri, zove se maga ali bukvalno maga, dakle magija. Da objasnim, to je zvijezda na nebu u sazveđu Leo koja se zove Regulus. A riječ u našim mjesecima koja se koristi u svrhu toga zove se regulacija. Dakle, kad nešto regulišiš. Ovdje govorimo o regulaciji energija. Time se bavi magovi. Dakle, i to je nauka za sebe. E sad, do čovjeka je ako već kanalira takvo znanje, hoće li ga upotrebiti na dobro ili na loše. Ako upotrebi na loše, sam sebi kopa jamu u koju će da upadne. Ako upotrebi na dobro, onda će imat više neprijatelja, ali će makar radit na dobro da se izbori sa tim. Mnogo je negativne energije na planeti, čak i ti bijeli, iskreni bijeli magovi, jako puno problema je. Ja inače nemam u svom čartu maga na kšatru aktivnu, a to znači ne radi magiju, ni se meni magija može uraditi. Može neko i probati, ali neće, jednostavno nemam tu zvijezdu aktivnu u ovoj inkarnaciji u svom čartu, ne, neće do mene ni doći. Ali također ni ja ne mogu napraviti nekom drugom i da pokušam, znači me to uopšte ne interesuje. Moj put u tu vecku svijest je isključivo bilo iz moje radoznalosti da shvatim šta je život i mehaniku realnosti. Kad se nešto desi, gdje je korijen toga, zbog čega se to i to desilo. Kako je moguće, koji šablon je kreirao da se tako nešto manifestira u realnosti. To je moj lično put. Svako se rodi sa nekim svojim specifičnim talentom. Samo ga treba razvijati na dobro i onda ova civilizacija može naprijed. Koji bi tvoj savjet bio za ljude koji žele, recimo, da odu kod nekog maga da im uradi zapis? Konkretno, jedan moj komšija mi je tražio 200 eura na zajam da bi otišao kod Hođe da mu radi zapis. Krši prirodni poredak. Može se napraviti, ali krši s tim prirodnim poredak, a na to ga navuče rahu, reptil u njemu. Dakle, daj mi odmah to i to, zašto se ide da se to radi. Hoću to odmah, ne imam strpljenja, sabura, ne mogu ja to čekat. 
daj mi odma, nebitno koliko košta. E to već nije ljudska energija, više ne vibrira ho, kao homo sapiens. Normalno, u stvari, izvinjavam se, nije bio u pitanju hođa, nego derviš. I, uh, idem da. po derviša da mi uradi zapis. Da, da, da. da. U biti, to je samo re, reptilska obsesija u Matrixu. Hoću to i to po svaku cijenu. I te ljubavne magije, dakle u partnerstvima. Radi se za to što po svaku cijenu hoće tog i tog partnera. A da li one postoje? Da li mogu da unište nečiju sudbinu i nečiji život? Nažalost, mogu. Nažalost, mogu. Na koji način? Logički gledajući riječ koju izgovorimo je energetski zapis. Otisak prsta je energetski zapis. Komad odjeće koju nosimo je energetski zapis. Na tom ezoterijskom nivou. E, rekao si, e, meni ne može niko da uradi magiju. Da. Ja bi voleo da meni niko ne može da uradi magiju. Pod broj 1, u svijesti, nivo svijesti. Svijest u stvari znači i svjetlo. Nivo svjetla u glavi prosvjetljenosti. Ako ti u svojoj glavi napraviš jak mentalni sklop, jaku barijeru, mentalno, onda nema te sile koja te može srušiti. Nebitno šta na tebe da pošalje kad ti ovdje ovladu, onda se ti ruler svoje psihe, a ne neko drugi. Jer i magija radi, kreće na subtilnom energetskom, ezoterijskom nivou, pa se posle manifestira na materijalnom nivou, da uništi život čovjeku. Međutim, najsubtilniji također ezoterijski elemental je mentalni sklop u homo sapiens kreaciji. Dakle, mentalni sklop kad ojačaš dovoljno, onda si ti vladar kontrolor samog sebe. Ne možeš past pod neči drugi influence kontrolu drugih ljudi. Ali malo ljudi danas radi na vlastitoj svijesti da ojača vlastitu psihu, mentalni sklop. Malo ljudi razmišlja o životu, samo daje Matrix, daje diskoteke, daje TV, daje ovo, daje ovo, daje ovo, daje ovo. I onda ljudi su same sebe stavili na pladanj takvima da, da s njima radi šta hoći. Magija je ubijanje duha u čovjeku. Do te mjere kad izgubi smisao života da izvrši suicid. Znači, vede, vede nemaju ništa protiv hrišćanstva, protiv islama, protiv judeizma. Apsolutno ništa. Religije. Vede čak pohvaljuju. Oni objašnjavaju najveći nivo koji u osobi može biti. To su Hristo, Muhamed, Buda i takve uh, figure, takvi karakteri. Znači, najveći mogući nivo u svijesti. Inače, i Tesla je bio u najvećim nivou njegov čartima. Znači on je bio u njihovom nivou. U njihovom nivou, samo ne, uh, nije donosio poruku, nije bio prenosilac poruke univerzalne o zakonu življenja, normalnom, nego je bio na taj naučniji. Ali u svijesti je bio avatar na njihovom nivou. Dakle, bukvalno lik koji je absolvirao sve na ovoj planeti i onda u finalnoj inkarnaciji, to su najviši mogući nivoji ljudskosti, on je došao da dadne čovječanstvu. Ne da znači, u, ne, on uh, ne, ne treba da ode Bog, on je došao od Boga, ako sam da, dobro razume. Da, da, to se uvedama avatar zove zadnja na, na kšatra revati. Avatar, etar i water. Takvi ljudi, oni su došli na ovaj planet da dadnu čovječanstvu. Ne da uzmu. I ništa sa sobom nisu ponijeli. Ali dođi sa tom svješću, samo sam tu u prolazu i onako ću napustiti to tijelo spirit ide dalje hajde da probamo podići tu civilizaciju na malo veći nivo, hajde da poradimo na toj svijesti, to je svijest avatara, dakle neko ko je došao da datne čovječanstvo, a ne rahu da zgrabi, a kamo li da neko gubi ili <laughs> razumiješ sad govorimo o, o mentalnom sklopu, o nivoima svijesti finalni su Hristo, Muhamed Buda i ovako još neki ljudi koji mogu u svijesti tako, tako nešto dokučiti. Da Einstein ili recimo tako uh, neko. Genijalci, da, sigurno. Ramikse, svedoci smo mnogih ružnih stvari koje su nam se desile u zadnje vreme, nažalost, u našoj zemlji. Jedan dečak je učinio veliko zlo. Da. Naučnici, znači psiholozi, psihijatri, uh, imaju neke svoje teorije, ali niko nema pravi odgovor šta bi bio zapravo uzrok svega toga. Da li je možda po tebi recimo vršnjačko nasilje ili možda je uzrok svemu tome što je možda bio zapostavljen od strane roditelja? Da, ispratio sam sve to slučaj. 
nemam čart, nemoguće je doći do podataka ovog malog, ali neki generalni stav, pošto sam, ja sam slušao sve moguće analize, različiti kalibara ljudi koji su se pojavljivali po medijima, Znaš kako, ne možemo generalizovati da je jedan u pravu, a ostali u krivu, svi su na svoj način u pravu. Dakle, ako krećemo od individuje stanja u poradci, stanja u, u, u društvu, međuljudskih odnosa, na kraju stanja države, svaki elemental od toj priči je bitan za analizu. I pozivam ljude na trezvenost, dakle na visoku svijest, da se ne radi zlo. Najmanje do novembra ove godine, pošto pratim i te tranzite, do novembra ove godine će biti, neću reći opasno, ali potencijalno agresivno. Studirajući te stvari i život generalno, ljudi mogu promijeniti dosta toga. Već sam nekoliko puta spomenuo, ako imaš potrebu da neku agresiju izvršiš, onda ti je pametniji rade sport. Takmičenje, to je Mars. Jer ako osoba nije u sportu, a puno je u Marsu, nema fizičko kretanje aktivno svaki dan, onda će to kanalisat svakako, ali na nepropisan, neljudski način, negdje drugo. Dakle, ljudi su izgubili to mm, i sebe. Radi ono što voliš, ponovo vecka poruka, bit ćeš sretan i nećeš nikad nikoga ni prevarit, ni slagat, a kamo li ubit. Puno faktora tu igra ulogu. Eto, na primjer, moj život, ja sam isto u Bosni bez oba roditelja, Odrastu, navrh toga, imao sam reptile od staratelja koji su mene i brata 26 godina maltretirali. Psihofizička tortura 26 godina. U društvu sam uvijek nekako bio niko odbacivan, podsmijavan. Al nekako ni, nisam gledao da to sad od mene napravi ubicu, kriminalca, budalu. Jednostavno, ja sam se držao te devize još kao i dijete, volio sam kosmos. Volio sam nek, neku nauku, univerzum, sve što se saznat mo- moglo iščiti u more knjiga, svih kalibara. To je neka moja ljubav. I u mom natalu se sve to vidi. Držao sam se onoga što volim i na kraju ta ljubav će i da pobjedi. I sve jedno, i tam ultimativno loša mladost koju sam imao, to je već prošlost. To je za mene više nikad se vratit neće. A ono što me održalo je upravo ta Venera. Radio sam ono što sam volio. Kad god sam našao vremena, ja sam volio nešto novo naći, poslušati intervju, emisiju, dokumentarac, knjigu. Držao sam se nekako te svoje ljubavi još od mali nogu, evo danas do, do ove dobi, 37 godina. Taj šablon u svojoj psihi nikad neću promijeniti. I na taj način bit ću, ako ništa, makar moralni pobjednik u životu. Taman kad bi sutra završio inkarnaciju... Neću je završiti kao neki pačenik, nego kao lik koji je osvijestio sebe i koji radi ono što voli. Samim tim sam sretan lik. Tvoja poruka ljudima je zapravo da budu ljudi da se fokusiraju na ono što čini ljubav, a ne da se fokusiraju na stvari koje u njima izazivaju mržnju. Naravno, kad otvorimo čart čak i novorođenčeta, mi tu vidimo gdje leži potencijal za zlo. E sad, ako se bude držao te frekvencije kroz život, to će primarno i dominirati u njegovom karakteru. A imamo s druge strane i pozitivne stvari, i čak i to zlo se može balansirati spiritualnim životom, prirodnim životom. Moj uspjeh je moja venera, dakle moja ljubav, to preporučujem i svima drugim. Ako voliš vede, onda studiraj vede bez obzira ko ti šta govorio protiv veda. Ako voliš diplomatiju, ekonomiju, međuljudske odnose, onda studiraj, bavi se s tim i ako ti je tu srce ljubav, na taj način srećan ćeš biti u životu. A ne radiš nešto što ne voliš, konstantno si pod stresu, pa onda do podne mrziš sebe od, od podne čita svijet. Ljudima je nestalo te, tog poštovanja Saturna i ljubavi Venere i mjeseca svijesti. To su stvari i po vedama koje mogu spasti ovu civilizaciju da same sebe ne, 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 ne degradiramo i ne poništimo kao rasa. Znači tvoja poruka je borba i ljubav. Da, borba pravda, istina, ljubav i hrabrost na putu uh, istine. Ramikse, hvala ti što si bio moj gost. Bilo mi je zadovoljstvo da pričam sa tobom i nadam se da ćemo i dalje nastaviti ovaj uspešnu saradnju kao i dosad. Hvala i vama, dragi braco. Pozdravljam sve vaše pratioce širom planete, sve ljude koji me znaju i budući moje prijatelje novi. 
drago mi je da sam bio kod vas, drago mi je evo i da smo se i lično i upoznali ovaj, prvi put sam u Beogradu, svidjelo mi je se uh, i nadam se nekom novom, skorom novom susretu. Naravno. Dragi gledalci, to je bio Ramix Šljivić i Suzle po vašoj želji. Ako imate neki problem i mislite da moj gost može da vam pomogne, slobodno mu se javite, siguran sam da će dati sve od sebe da vas uputi na pravi put, a to su vede. To bi bilo sve za danas u ovom krimi podcastu sa bracom, a voleo bih da čujem koga biste želeli u nekom sledećem kao gosta, a do tada ja vas pozdravljam. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz Zakona o javnom informisanju i medijima. Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom. Krimi podcast sa bracom. Thank <laughs> you.